ഒരു ദിവസം മുന്നേ അതായത് ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനം അത് ബ്രസൽസിലാണ് ബെൽജിയത്തിൽ ബ്രസൽസിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് യൂറോപ്പ് ഷേക്കൺ ആഫ്റ്റർ ടു സ്വീറ്റ്സ് ഗോ ഷോട്ട് ഡെഡ് എന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും രണ്ട് കളിക്ക രണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണാൻ വന്ന രണ്ട് പേരെയാണ് അവിടെ വെടിവെച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ വാർത്തയിൽ ഹി സെഡ് എ മാൻ ക്ലെയിമിങ് ടു ബി ദ അറ്റാക്കർ ഹാഡ് സെഡ് ഇൻ എ വീഡിയോ ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വെടിവിച്ച് ഇടുന്നതിന് കാരണം അയാൾ സ്കൂട്ടറി വരുന്നതും വെടിക്കോപ്പുമായിട്ട് പോകുന്നതും പിന്നെ ആളുകളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിഷ്വൽസ് കണ്ടു ഞാൻ അത് വീണ്ടും ഇട്ടിട്ട് ചാനലിന് ബാൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പ്ലേ ചെയ്യിക്കാത്തത് കാരണം വയലൻസ് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഗതി കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഐ സി എസ് ഐ സി എസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനമെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയാൾ ആ കൃത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വാർത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇതേപോലെ ഒരാൾ കയറി വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വെട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചറെ വീണ്ടും കൊലപ്പെടുത്തുന്നു അതും ഈ ഒരു നാല് ദിവസത്തിന് മുന്നേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബി ബി സിയിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അതിൽ വിറ്റ്നസസ് സേ ഹി ഷൗട്ടഡ് അള്ളാഹു അക്ബർ or god is great during the attack visiting the school president emmanuel macron condemned the barbarity of islamic terrorism avade islam thaniyana uttaravadi appo nane vera rendu oru vaarthagal undu adu kaanichittu namukku indinte oru pradhana vasathilekku varam ini moonamatha oru vaartha nu parayunnathu china il nadannittulla oru sangathiyana israeli diplomat ne china il vechittu oru hamas premi kutti veedutunna chitram ഇതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ ചൈനയിൽ പ പലതവണ ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തായാലും കുത്തു കുറേ കൊണ്ടു അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയുന്നു ഇസ്രായേലിയാണ് ആൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചൈനയിൽ നടന്ന ആ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഈ ഹമാസ് ഈ അവരുടെ ആ ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില ആഹ്വാനങ്ങളുണ്ട് ആ ആഹ്വാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കോൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എ ഡേ ഓഫ് റേജ് വേൾഡ് വൈഡ് ഓൺ ഒക്ടോബർ തേർട്ടീൻത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒക്ടോബർ തേർട്ടീൻത്ത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വന്ന് ആദ്യം വന്ന് അന്വേഷിക്കുക പള്ളിയിലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അച്ചക്കാൻ ഓൻ വീട്ടിലൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ആ അവൻ അവൻ എന്താ നല്ല എത്ര മുത്തക്കിയാണെന്നറിയോ അവന് ഒരു വക്തം വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വെള്ളിയാഴ്ച കൃത്യം ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും അവൻ ഈ പള്ളി വരും എന്നാണ് പറയുക നാട്ടിൽ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് വീട്ടുകാർ വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പോകണേന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു സംഗതി അറിയാതെയാണ് പഠിച്ചവനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് പോട്ടെ ഇതിനാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി പോകുന്നത് തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പല സംഗതികൾ അവർ കേൾക്കും ആ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സലഫി പള്ളികളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തുബ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് സുന്നി പള്ളികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തറ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ തറ ഒരു പ്രസംഗം നടക്കാറുണ്ട് അത് ഈ അറബിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രസംഗത്തിന് മുന്നേ കുത്തുബയ്ക്ക് മുന്നേ തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് മലയാളത്തിൽ കുറേ കാച്ച് കീച്ചും ഇതാണ് അവിടെ നടക്കാറുള്ളത് ഇത് കേട്ടിട്ടാണ് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോരിത്തരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അവസാനം ഇതുമായിട്ട് ഇറങ്ങുക വാളും ബോംബും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ കാശ്മീരി ഫയൽസിൻ്റെ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹമാസിൻ്റെ തന്നെ ഈ അഫ്ഗാ സോറി നമ്മളുടെ ഗാസയിലുള്ള ചില പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഈ മൈക്കിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇനി കേട്ടിട്ടില്ല എന
ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നതും പച്ചയ്ക്ക് ഹമാസ് ഇതുപോലെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എല്ലാ തരത്തിലും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബോധമുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതിനോ അല്ല അതിനോട് അനുഭവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ അതിൽ വിക്റ്റിംസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനോ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പത്രം വായിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബോധമുള്ള മനുഷ്യർ എന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്രായേലിലെയും പലസ്തീനിലെയും വിഷയം മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം അവരുടെ പ്രശ്നം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം പാകിസ്ഥാനിൽ ഈ സുന്നിഷിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബോംബിട്ട് കളിക്കുന്ന ആ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അവർക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് ചൈനയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതേപോലെ യസീദികൾക്ക് നേരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറാഖിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് യമനികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ് അവിടെ സിറിയയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെ ഉക്രൈനിൽ നടക്കുന്നതായാലും ഈവൻ ഇനി വേറെ ഏത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതായാലും അവിടെ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നതായാൽ പോലും അതിലെല്ലാം നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് വിഷമിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്ന അതല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒരു 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 സംഗതി നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ബക്കറ്റിൽ പൈസയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ബക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറെ സാധനമാണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നിറയുന്നുണ്ട് ബക്കറ്റ് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ മുഖം മുഖമൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു എന്താണ് പോരാളികൾ എന്ന പേരൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാൻ ക്ലബ്ബുകൾ പോലും കേരളത്തിൽ അടക്കം ഉണ്ടാകുന്നു പലപ്പോഴും തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹമാസ് പ്രേമികളുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഹമാസിലെ പോരാളികൾക്ക് മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് അറബിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രോമത്തിന് ഇരിക്കാൻ നേരം കിട്ടില്ല രോമാഞ്ചം വന്ന് അവിടെ മസിൽ ഫറ്റിക്ക് വന്ന് രോമമൊക്കെ മരിച്ചു വീണേന് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കാറുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ കരഘോഷവും അത്രയ്ക്ക് വലിയ പുകഴ്ത്തലുമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുക്കാൽ മീഡിയയുടെ വാർത്തയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കോരിത്തരിക്കും കരയുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ തൊടാൻ പറ്റില്ല ഹമാസിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് എന്തു തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ മിടുക്ക് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീൻ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്രൂരത കണ്ടിട്ടോ അല്ല നമ്മളിതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മളിതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണ് അത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഷയമായാലും ശരി ഈ വിഷയമായാലും ശരി നമ്മളുടെ മണിപ്പൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിഷയമായാലും ശരി ഏത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഉക്രൈൻ യുദ്ധമായാലും ശരി അങ്ങനെ എവിടെ ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് യമനിലെയും അത് ഏത് വിഷയവും പക്ഷേ എണ്ണി പറയുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും മുസ്ലിം രാജ്യമാകുന്നത് എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് തന്നെ ആയാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സമാധാനം ഇല്ലാതെയുള്ള അവസ്ഥ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന ആളുകളുടെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിനോട് ഒരു ഒരു പ്രതികരണം നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മോറൽ ഒരു ഹൈ അവിടെ അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അവസാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഹമാസ് തന്നെയാണ് ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിത് സംബന്ധിച്ച് പണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു ഇമാമ് കാനഡയിലുള്ള ഒരു ഇമാമ് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതേ ടൈറ്റിലാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് ഒരു വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ഞാനത് പിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു എന്നാലും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അയ്സൽ ഇസ്ല
ഇത്രയ്ക്ക് വർഗീയവാദിയാണോ അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക ഇന്ന് നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് അയച്ചു തന്നതിൽ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ കുട്ടിയാണോ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പള്ളിയിലിരുന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആൾക്ക് തോന്നി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ശാന്തിയിലാക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് പകരം അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അവർക്കും ചിന്തകൾ മാറുന്നൊരു ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കലല്ലേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്ന ഒരു ചിന്ത വരികയും അത് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച പുസ്താദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്താ കാരണം കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ സർ സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയും കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് അവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ജൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബഹുദൈവ ആരാധകർ എന്ന് ഇതിനകത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി ഈ നരകത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിനെതിരാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു നിയമത്തിനെതിരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രാർത്ഥിക്കും മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് നന്മ ഇസ്ലാമല്ലാതെ അമുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്താദ് മറുപടി കൊടുക്കുകയും അത് കേട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം വിഷണനായി തിരിഞ്ഞ് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ പങ്കുവച്ചത് ഇത് പല ആളുകൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മതം വിട്ട സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ പറയും ആ നീ നരകത്തിൽ പോവും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോവും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ എന്തും ആഗ്രഹിച്ചാൽ നടക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഏതായാലും നരകത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലും ആയിരിക്കും ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലിരുന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം ആ എൻ്റെ മോൻ എത്ര നല്ല മോനാണ് അവനൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് അവൻ എന്തൊക്കെയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അവൻ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അത് ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അവൻ പല കാര്യങ്ങളും അനാവശ്യമായതോ ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ ഡിങ്കൻ്റെ വഴിയെ പോയതാണ് എൻ്റെ പൊന്ന് പഠിച്ചോനെ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നീ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൊണ്ടിരുത്തു എന്ന് ഉമ്മ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ ഞാനവിടെ വരൂലേ എന്തും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കും എന്നാണല്ലോ പഠിച്ചും പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഞാനിവിടെ തലകുത്തി നിന്നിട്ട് ഈ പണിക്ക് നിൽക്കണം വെറുതെ ബോംബ് പൊട്ടി ചാവാൻ നിൽക്കണം നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പൊള്ളത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെതിരെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിലവിളിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി മുദ്രവാക്യം മുഴക്കുകയും ഭൂമി കുലിക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കുറേ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പം ഇന്ന് അവിടെ ജയിലിലാണെന്നാണ് അറിയുന്നത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കിതാബിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ആ മുസ്ലിം അവരെ അവരെ അപമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അവർക്ക് ശാന്തി സമാധാനമൊന്നും വേണ്ട ശാന്തി സമാധാനമൊക്കെ മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് മതി നീങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും അധികം കോടിക്കണക്കിനുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ജീവിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മക്ക മദീന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒര
സൗദി അറേബ്യ എന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ അധികം വൈകാതെ സൗദി അറേബ്യ ഒന്നാം നമ്പർ വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് കാരണം നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ അവിടെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാടൻ സ്വഭാവത്തിലുള്ള നിയമസംഹിതകൾ എടുത്ത് ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് രാജ്യത്തിനും അതിനുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യയ്ക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ വളരെ സ്പീഡിൽ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ പോകുന്നത് ഒരു കാളവണ്ടിയുടെ സ്പീഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനത്തിൻ്റെ സ്പീഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്ന ഒരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം സൗദി അറേബ്യയിലെ ആ രാജകുമാരനുണ്ടോ എന്ന ഒരു ഒരു ബലമായ സംശയം എനിക്കുണ്ട് അധികം വൈകാതെ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയാണ് ഉയർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വാർ വന്ന വാർത്തയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഇതുപോലെ ആ ഇരുപത്തിയാറ് തവണ കുത്തിയിട്ട് അമ്പത്തൊന്നിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇരുപത്തിയാറ് തവണ കുത്തിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്ത കഥ വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചു ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയമൊക്കെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫലസ്തീനിലെ ഒരു കുട്ടിയെ മുന്നിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ആ ഹെയ്റ്റ് വരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈമിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഇവിടെ കുറേ വാർത്തകൾ കണ്ടു ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ സംഭവിച്ച ബ്രസൽസിലേക്ക് പ്രശ്നം എടുത്തത് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓ ബ്രസൽസിൽ നടന്നത് ഭീകര പ്രവർത്തനം ഈ അമേരിക്കക്കാരൻ കുട്ടിയെ കൊന്നത് ഓ അത് ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം കാക്കാമാർ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭീകരവാദം കാക്കാമാരല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം ഇത് ഇത് എവിടെ തന്നെ ആയം എന്നാണ് ഇവർ ചോദിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ബ്രസൽസിലെ ആൾ അവിടെ വെടിവെച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മഹാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ അവിടെ കാണുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ കുഴപ്പക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവരോട് എനിക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ല ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തടുത്ത് താമസിക്കുന്ന രാവിലെ ചിലപ്പോൾ കഞ്ഞി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കൊരു ആഹ്വാനം വരികയാണ് നിങ്ങൾ ജിഹാദിന് പുറപ്പെടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജിഹാദിൻ്റെ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അമുസ്ലിമിനെ കൊല്ലണമെന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി കൊണ്ട് തന്ന മഹാനെയും വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം അത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കൊന്നും കൊള്ളയടിച്ചും തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഗസ്വായ ഹിന്ദിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെ എവിടെയാണ് ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അത് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാകാം അതൊന്നും അവിടെ വിഷയമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ അക്രമങ്ങൾക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് വരും അക്രമം അവിടെ നടത്തും അവിടെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് കിതാബാണ് ഇസ്ലാമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം തന്നെയാണ് ഇനി ഫ്രാൻസിലെ ആ സ്കൂളിൽ നടന്ന കത്തിക്കുത്ത് അവിടെ അയാൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം തമാശയ്ക്കാണേലും പറയാറുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പേര് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിട്ട് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി മോനെ അള്ളാഹു അക്ബറെ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഓടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ
പ്രേമം ഈ ഹമാസ് പ്രേമമൊക്കെ മൂത്തിട്ട് ആളുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഹമാസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കൃത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് അത് ഭീകരവാദം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഫ്രൈഡേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ റേഞ്ച് കാണിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നാലാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും കുത്തി മലർത്താൻ സാധിച്ചാൽ അത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇതുപോലെ കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ ഇസ്രായേലി എംബസിയിൽ ആ ജീവനക്കാരനെ കുത്തി മലർത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലും ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ജിഹാദ് തന്നെയാണ് അവിടെ അവൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ഈ അമീർ അതായത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ തീവ്രവാദി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ അമീറാണ് അവരുടെ കലീഫയായിട്ട് പോലുമാണ് അവർ കാണുക നേതാവായിട്ടാണ് കാണുക ആ നേതാവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിയമമാണത് അത് ബാധിക്കുക അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ബാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരത് നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതൊരു ഹെയ്റ്റ് ക്രൈമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ജൂതവിരുദ്ധത ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി ഒരു ഒരു വലിയ അളവ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് ജൂതവിരുദ്ധത വിദ്വേഷം തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും എടുത്തു വെക്കുന്നത് അത് പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതപ്രേരിതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മതപ്രേരിതമായ ഭീകരപ്രവർത്തനവും ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതിനെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് അതിനെ എതിർക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയും ഫാറൂഖിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് പറയും ജാ ചേകനൂർ മൗലവിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഉടനെ പറയും അവിടെ റിയാസ് മൗലവിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്പിൾസ് ടു ആപ്പിൾസ് ആണ് അതല്ലാതെ ആപ്പിൾ മാംഗോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യില്ല ഈ റിയാസ് മൗലവിയെ വെട്ടി കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്രൈമാണ് ഒരു കിതാബിലും ഒരു ഹിന്ദു കിതാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആ ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോയി വെട്ടി കൊല്ലു എന്ന് എവിടെ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മതവിമർശകനെ വെട്ടിക്കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മത മതം ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഈ ജിഹാദ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കാഫിറിനെ വെട്ടി കൊല്ലണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അത് യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്ന് യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിലല്ലാതെയും ഇത് എഴുതി വെച്ചതുണ്ട് അമേ അമേരിക്കൻ എന്ന് അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ നിന്ന് ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ആട്ടി ഓടിക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ ഇവിടെ വെക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് ഒരു യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നില്ല അത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്തായിരുന്നു ആട്ട ആട്ടർച്ചിയിൽ മറ്റേ വിഷം കലർത്തി കൊടുത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചാവാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന ന്യായമൊന്നും വിലപ്പോലെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദത്തിന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഇല്ലാതെ ആയാൽ അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ പല നിയമങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് ആ സന്ദർഭം ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം ഇനി വരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന നമ്മളുടെ കുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ റഫീഖ് സലഫിയാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അന്ന് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഈ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ബുൾഷിറ്റ് അസിമെട്രിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഈ ബുൾഷിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മതിയാണ് പക്ഷേ അത് അതിനെ നമ്മൾ പൊളിച്ച് കാണിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇവിടെയും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പച്ചയ്ക്ക് അവിടെ ആ കനേഡിയൻ മുല്ല